ang Holocaust ay may malalim na epekto sa lipunan, kapwa, sa Europa at sa buong mundo. At ngayon, ang mga kahinatnan nito ay nararamdaman pa rin ng mga bata at matatanda ng mga ninuno ay biktima ng genocide na ito. Ang Holocaust at ang kasunod dito ay iniwan ng milyon-milyong mga refugee kasamang maraming mga hudyo na nawala ng karamihan o lahat ng mga miyembro ng kanilang pamilya at pag-aas. Nangyari ang mga bagay na ito sa mga hudyo dahil hindi nila binigyang pansin ang panawagan sa kanila ng Diyos na sila ay bumalik na sa kanilang bansa. Ngunit bago ang lahat ay balikan po natin kung bakit ang bansang Israel ay natapon sa iba't ibang bansa. Ano ang dahilan? At bakit po sila pinagpapapasahan alipinin sa iba't ibang empire? Ano ang tutuo? Taong 600 B.C., unang pagabihag ng mga Hudyo sa Babylonia na umabot ng pitumpong taon. Sila po ay nakaptured by the Babylonian Empire under the King Nebuchadnezzar. Bakit? Ano ang kasalanan nila? Ayon sa Jeremiah chapter 25 verse 11 ay ganito po ang kanyang sinasabi. At ang buong lupain ay magiging sira at katigilan at ang bansang ito ay maglilingkod sa hari sa Babylonia ng pitong pung taon. Nang dumating ang 536 B.C., Jewish people were handed to the Middle Persian Empire under King Cyrus. Ang Mahodyo ay pinayagan ni King Cyrus na sila ay bumalik sa kanilang bansa upang itayo ang bahay ng Diyos ang pangalawang templo na naitayo for almost 49 years na inabutan pa ng Kristo sa panahon ng Roman Empire. Ayon sa sulat ni Isaiah chapter 45 verse 28 na nagsasabi tungkol kay Cyro siya ay aking pastor at isasagawa ang lahat kung kaligayahan na nagsasabing rin tungkol sa Jerusalem, siya ay matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. So ang pangalawang templo po na, na itayo sa panahon ni King Cyrus na hari ng Persia. At pagkatapos ng marahabang panahon, Noong 330 B.C., Jewish people were handed to the Grecian Empire under the King Alexander the Great. At pagkatapos ng 27 years sa panahon ng taong 63 B.C., Jewish people were handed by the Roman Empire hanggang ang Kristo ay napako sa krus. At dahil sa pag nila sa Misayas, muli silang sinumpa ayon sa salita ni Kristo na sila'y kakalat sa iba't ibang bansa. Ayon sa kanyang sulat dito sa Matthew chapter 23 verse 36 and 38. Matthew chapter 23 verse 36 to 38. 
Kakatuluhan si sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem, na mawatay sa mga purita at bumabag sa mga sinusubo sa kanya, makakalang ang inibig kung pipitin ang iyong mga anak na nagkaya ng pagpipitin ang inanahay ng manok sa kanya ng mga sisiyo. Sa ilalim ng kanyang mga pakapak, ay ayaw kayo. Narito ang inyong bahay ay hiniwan sa inyong wasak. At ito po'y nangyari noong 70 AD under General Titus. Pagkatapos na ginaba noong 70 AD ang pangalawang templo, ang Hudyo ay nagsipangalat sa iba't ibang bansa hanggang dito sa Pilipinas sila'y napadako noong ang presidente ay si Manuel L. Quezon at tinanggap ang 1,200 European Jews pagkatapos ng World War II ang malagin na pagpatay ng halos anim na milyon na mga Hodyo doon sa Pulan, Germany. Tuto ba na ito ang katuparan ng hula ni Jeremiah chapter 16 verse 15 to 16 na sila'y ipapasundo sa mga mangingisda ng Diyos para bumalik na sa kanilang bansa na halos nabura na sa mapa. Sino ang mga mangingisda nito? Ginabit ng Diyos si Tudor Herzl, calling all Jewish refugees to return to their homeland. Ngunit ayaw nila maniwala. Kaya ang Diyos ay gumamit ng hunters upang sila ay magpusa ng babalik sa kanilang bansa. Kaya halos 6 million ang namatay sa kanila na ito ang katuparan ng hula ni Jeremiah chapter 16 verse 15 to 16 Ayon dito verse 15 Kundi buhay ang Panginoon na nag-ahon ng mga anak na Israel mula sa lupain ng kahilagaan at mula sa lahat ng lupain na kinatabuyan sa kanila at api silang ipapasok uli sa kanilang lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang narito ipasusundo ko ang maraming mangingisda sabi ng Panginoon at magsipag ngisda sila at ipasusundo ko pagkatapos ng maraming mga angaso at sila'y magsipamaso sa bawat bundok at sa bawat burul at sa bawat pitak ng mga malaking bato. Kaya dito po natupad ang hula ng Panginoon sa mga hudyo na kung saan ayaw nang bumalik sa kanilang bansa.